m'appelle Doudou Antoine, je suis né au, au pays, pays du fer. Je suis né à Longwy, mais avec des origines par mon grand-père euh, paternel italien. Je m'appelle Anne-Marie Néné. Je m'appelle Yacine Carobi, j'ai 25 ans. Après mon baccalauréat, j'ai fait une école photo pendant deux ans. J'ai quitté le lycée parce que j'avais une prof, ma prof d'anglais, qui me faisait les douze yeux. J'ai travaillé avec mon père puisque mon père avait un studio photo que mon grand-père avait déjà créé. Au début, je dansais pour m'amuser. Après, j'ai aimé de plus en plus. Et depuis, j'ai fait des vidéos. Il y a des gens de Paris, de du Mali qui regarde mes vidéos, qui aime mes vidéos. Donc ça me fait plaisir et ça me touche. Vu que je suis en retraite, je travaille au Républicain Lorrain comme correspondant. Et donc, euh, bah, je fais des articles et des photos. Je suis euh, dans une association qui s'appelle la CLCB, Consommation, Logement, Cadre de Vie. Je, je passe aussi bien du dessin à la peinture qu'aux émaux, qu'à la sculpture sur bois, sur pierre, sur, sur tout ce que vous voulez. Je dis, je dis d'une façon populaire, de la montre en or à la charpente métallique. Je tiens également une rubrique euh, qui s'appelle « D'hier à aujourd'hui ». Je mets des photos du quartier ancien à sa construction et des photos euh, du quartier actuel. À la guerre 14-18, il y a une grande partie des remparts de Vauban qui a été complètement anéantie par euh, les bombes allemandes. Quand, euh, après la guerre 40, la sidérurgie s'est développée fortement, elle a eu besoin, en fin de compte, euh, de main d'œuvre. Il y avait des conventions qui avaient été signées entre la France, la France et l'Italie, par exemple, pour, pour accepter la, la main d'œuvre italienne qui, qui en logeait. Il y a eu des migrations euh, polonaises aussi, mais enfin, la migration polonaise a plutôt été vers les mines de fer, les mines de charbon. Une immigration également euh, espagnole, euh, yougoslave, euh, portugaise. Et la dernière migration a été euh, tous les pays du Maghreb. Votre famille habite depuis longtemps ici Je suis d'origine d'ici, ma famille aussi. Je suis originaire du Maroc. Je suis d'origine italienne de l'Épouille. Ma ville d'origine, c'est Reims. Moi, je suis originaire de Fribourg la montagne Moi, je suis Georgien. Hein. Georgien, portugais, français. Berber, algérien. Ça fait 60 ans que je suis ici, je ne sais pas parler français, parce que je parle tout le temps avec les Italiens. Le premier qui s'est construit, c'est le quartier Chadel. Euh, après, il y a eu le quartier Voltaire, avec le premier bloc qui a été construit, qui est le bloc Rousseau. Après, il y a eu le bloc Voltaire. Après, il y a eu les blocs qui sont en face le bloc Voltaire. Il y a eu le bloc Baudelaire. Et un peu plus tard, tous ces immeubles qui sont à côté de la tour, de la tour Turenne. Au niveau intégration, il n'y avait pas de problème, aucun. On jouait, on jouait ensemble avec des, des jeunes Italiens, des, des jeunes Polonais, des jeunes Russes et, et tout ce qu'on veut. Le terme-là n'existait pas entre nous. C'est l'imbécilité des grands qui a fait... Un, qui a amené ces termes-là. J'avais des copains euh, noirs, j'avais des copains blancs, j'avais des copains jaunes. Euh, je ne regardais pas, pour moi c'était un copain. En fin de compte, il y a beaucoup, beaucoup de gens de ces quartiers-là qui sont devenus euh, euh, célèbres. Des gens qui arrivaient chez nous, qui avaient été rejetés de partout qui ne savaient rien du tout et qui sont sortis avec un CAP de, de, même de bijoutiers, hein, qui sont sortis dans les premiers.
La mixité, en fin de compte, elle amène la connaissance de la culture des autres. Si je mélange avec toi, tu vas me parler de ta culture, tu vas me dire ce qui se passe en Algérie, tu vas me dire ce que tu manges, tu vas me dire euh, comment ça se passe dans les villes, dans les campagnes en Algérie. Le quartier, il est en plein, en plein mouvement. Déjà, il y a eu de la réhabilitation de, des logements. Le Baudelaire qui est aux trois quarts démoli, donc il va y avoir de la reconstruction. Alors ça va faire des logements neufs. Moi qui suis handicapé, je vois que c'est fréquemment qu'on euh, nous aide sans, sans demander. Euh. C'est ça aussi le quartier, c'est euh, des moqueries, mais c'est des gens qui ont grandi, qui ont vécu ensemble et qui resteront ensemble quoi qu'il arrive. On essaye maintenant de faire des barrières, de faire des communautarismes et de mettre les gens dans des cases. Les Algériens d'un côté, les, les Espagnols de l'autre, les Français de l'autre. Et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'en fin de compte, la mixité a apporté énormément de choses à la France. Je n'admets pas qu'on qu dresse les gens parce qu'ils n'ont pas la même nationalité, la même religion, les mêmes idées que nous. Si vous m'interviewez là en ce moment, c'est parce que vous avez quand même une idée, un but, un but à atteindre. À, à, à faire découvrir votre quartier, à le faire connaître. C'est ça.